缠缠绵绵，漫漫漫长夜，等你在身边，想想想你。花园城女人当家，玄虎城男人当家，两城历来不和，一场恶战之后，玄虎落败，只好派少主韩硕和亲入赘花园。听说玄虎跟少城主来我们花园城联姻，就不知道会许给哪位君主。玄虎城男人当家，那哪像咱们花园城，女子为尊，女子为官，女子做城主。哎，男人都是莽夫，哪里懂得过日子？哎，你看他们为了个乌石矿，把自家少城主都抵给咱们了。哎，你们看看，长得倒是眉清目秀的。可惜啊，患有心疾，看过的大夫都说活不到二十，这眼看就十九了。玄虎城送个快死的人过来干什么？哎呦，真是晦气！<笑>龙骨是花园城秘宝，可治百病，仅此一根。韩硕入赘花园的重要原因，就是为了得到龙骨。为达目的，他暗中设计了一场英雄救美，想与花园城二郡主陈楚楚一见钟情，再利用他骗取龙骨。你是何人？玄虎城少城主韩硕。啊，你就是那个来我们花园城入赘的韩硕。小模样长得还挺标致。把它洗干净，今晚送到我府上。三公主，紫云灰妹是要经过城主亲自下令的，当街强抢。与理不合，你这城主知道了。自要没有我陈芊芊要不来的东西。三公主，不就是玄武城少城主吗？我这就向母亲请令与他成亲。择日不如撞日，明日大婚。敢问姑娘是？花园城三公主，陈芊芊。三。少君呐，你是不是又发作了？快把药吃了吧。你怎么了？等会儿，慢点吃。我自幼心急缠身，不时发作，大夫。
不断言我二十岁就会撒手人寰。少君怕是无福消受你的亲来了。还请三公主收回成命，事关两城联姻，闹出人命就不好了。小、呃、军、呃呃呃呃呃，快病死了！既然如此，那不还趁人活着赶紧送入我府中。慢着、嗯呃呃！俗话说得好。强扭的瓜不甜，甜不甜的啃一口不就知道了？用着你说。到了驿站，好好准备一下，明日迎娶大婚，遇上我，算你倒霉。三公主，哎，这分明是抢亲，居然许了三公主，这位可是混世魔王，被城主宠坏了。哎呦你！你看看这少舅的身体啊，不太好，也不知道在三公主手里那熬过几天，活不久了，活不久了。走走走走走走，哎呀，走走走走走。哎，少君，计划有变，传闻中这陈芊芊蛮不讲理，荒唐无度，是目无法纪。斗大的字儿不识，一筐不说，还一身的公主病。甚至还勒令全城的百姓官员喊他三公主。哼，三公主，一座城已经容不下他了，是吗？可是我明明安排金马冲撞车队之人是二郡主陈楚楚，怎么就变成陈芊芊了？这该如何是好？赵<咳>军，便宜行事。英雄救美，报错人。男主被女配强奸，我是什么样的鬼才编剧能写出这样的剧情？他们要多久给我转稿费啊？喂，哎，张总，哎，哎，小千啊，哎，这个剧本呢，咱们暂时还不能定稿啊。啊、哦，明白。我就想问问我，就呃，就是咱们的男主角啊，韩老师那边呢出了一点问题，可能需要你过去沟通一下。只要他那边 OK 了，咱们就可以开机了。啊、哦，行，那我就问问我的那个稿费，嗯，谁给我稿费？老师你好，我是那个蒙古系常委的编剧陈老青。啊，你好，你好，你好。我长话短说啊，剧本我看了，我觉得男主角韩硕的人设还是有点问题。是，那您觉得老师觉得有什么问题？您在，老师，您觉您觉得有什么问题啊，老师？老师人物有什么问题啊？你说韩硕的人物动机是什么？韩硕的人物动机呢，就是想要得到花园城的镇城之宝龙骨，因为韩硕是玄武城的少城主，自小就患有心疾，心疾就是心脏病。他死在城主的。见一下。来来来，起起来。他他他就是英雄难过美人关。啊。问题的关键就在这里，韩硕怎么就突然间喜欢上了陈楚楚？就因为她是女主角，来来让一下来。不是，老师你看看啊，我。因为女主角她聪明、机智、漂亮、善良，这还不够吗？不够，爱情的基础是平等。花园城的规矩是男人服从女人，玄虎城的规矩是女人服从男人。我不觉得在这种设定下，韩硕会去爱上花园女人。况且。韩硕有的秘典，直男癌。来，贝雅琪。卖这个
们现在平等吗？不平等的两个人连沟通都无法做到，更别提相爱了。就像你跟我，你会爱上我吗？你在剧本里所表达的女权主义，但在我看来，这跟你所抨击的男权没有什么不同。你所向往的平等不是真正的平等。李小哀，编剧老师没谈过恋爱吧？有时间去谈个恋爱，这样写出来的情感戏才更加真实。我不配合、啊，是他根本就没有办法沟通。我一说话，他就飞上去；我一说话，他就飞上去。我嗓子都喊哑了，他根本就不听我的呀！哎呀，你等一下，觉得他就是有病。喂，张总啊！哎，小倩，我刚刚仔细想过了，你说，的确是我太年轻了，不应该把情绪带到工作中来的。哎、你放心吧，这演员老师说的问题呢，我一定会改正的，一定不会拖延开机的，放心吧。个十百千万。不就是爱情吗？不就是平等吗？那你看看一个优秀的编剧的职业素养。嗯，啊啊！韩硕先杀陈芊芊，再骗陈楚楚，拿到龙骨治愈心疾就反手攻城灭了花园，刺杀城主，屠戮百姓，翻脸比翻书还快啊！我从未怀疑过你，但你却如此狠心，你却如此狠心这样对。楚楚，来日我继位城主，你可以继续当我的城主夫人。呸！赵然，啊，不行不行不行。掉。然而韩硕在和陈楚楚假戏真做的时候，对他动了真心。虽然攻占了花园，但却还是放下了楚楚。楚楚逃走之后，卧薪尝胆卷土重来，最终还是和韩硕决一死战。两个人爱恨纠葛，缠绵悱恻。你也可以睡觉。哼，哼，不能这么想，不能这么想。谁说不谈恋爱就写不了爱情戏？笑话！千万别感冒啊！这剧本还没写完呢。花园镇二郡主陈楚楚，历经磨难，终于登上城主之位。陈楚楚寄人大典上：“天降祥日，日月同辉，天门大开。”一彩漫天，嗯，啊，好困，当编剧可真难。写完稿子就是睡得踏实
钱就赶来夜店消费啊！你还玩 cosplay？ 起来起来，赶紧起来！三公主醒了，摔酒杯呢。多少钱啊？小的一曲千金，小的一曲九百，小的一曲八百。但是三公主，您想听曲的话，小的通通免费。免费？不是，你刚才叫我什么？三公主，三，三公主，<笑>我看一下啊。不是这么叫吧？莲花镯配铃铛，这是我剧本里叫粉丝的玉人才有的配饰啊？难道？这里是。哎哎，公主，公主，这个梦好眼熟啊！我写的，完了，我卡在自己写的剧本里了。我的剧本里，故事发生在一个女人当家做主的花园城，在这里，女人天生金贵，而男人地位卑劣，普通人家得意女如获至宝。生了，生了！啊，女孩，就是个男孩。你这个废物，你这是要娶我们家的后？在花园，无论是文官还是武职，皆由女人担任，男人不能做官，也没有读书认字的资格。哼，想读书，没那个命呢，还不如想着找个好人家。快呀，干活去！快快。有道是，男子无才便是德。社会阶级按照士农工商男依次递减，可以说男人们处于社会最底层。这么少的，你呀，看我回去怎么收拾你！在花园城，就连出来卖艺的歌舞演员都是男的。给我嘛，哎，卖给我嘛！哎呦，哎呦，这细皮嫩肉的，哎呦！我居然变成了花园城三公主陈芊芊，管自己叫三公主的陈芊芊。就是那个街头抢亲，结果大婚当日就被男主还说一杯毒酒送上西天，第三集就领了盒饭的女炮灰。现在是第几集？第几集？几集就是我的意思，就是说现在故事发展到哪里了？故事？什么意思？三公主，三公主，哎，媳妇到了。媳妇，哎，我的三公主哎
，今天可是您大婚的日子，小的们是紧赶慢赶才做出来的满袖飘金的西服，快，纸合不合身？三强，我告诉你，你赶紧把这个东西拿走。这不是媳妇，这是丧服，而且我是不会跟韩双大婚的。他这个扫把星，我得离得越远越好。韩大嫂，不是这。迎亲的队伍从昨夜一直守在门口，说是保护我们，其实就是监视。下官奉玄虎城主之命，在此恭候少君多时。少君，自己人。到底发生何事？为何少君一进城就发生如此变故？我我原本按照少君之意是设计接近二郡主陈楚楚，因为毕竟他才是百姓和官员心目当中少城主的最佳人选，接近他才能得到龙骨，救治少君的心机。可万万没想到的是，这金马之人竟变成了三公主陈芊芊。少君救错了人，被抢了亲。看来有人不希望我与陈楚楚有所瓜葛，许是有人刻意安排的。少君，难道是花园城的城主？一切还未可知。我借着心急示弱，或许能降低花园城众人对我的警惕。少君放心。只要您一声令下，潜伏在花园城内的密探定护您周全，不会让那个三公主得逞的。少君，你无碍吧？无妨，我的心计没有这么轻易发作。那接下来我们该怎么办？顺水推舟。既然这三公主这么想与我成婚，那就如她所愿。今晚毒杀陈芊芊，先扫清这个障碍。随后按原计划。扶持陈楚楚上位，利用他夺得龙骨，待我夺得花园城秘宝治愈心急后，便立刻点燃瞭望台上的狼烟。届时玄虎挥师南下，一举攻占花园。少君英武，将此次办事不利的人通通杀了。少君。如今我们身处敌营，危险重重，还请少君三思啊！给犯错的人，尤其是我，一个将功补过的机会吧。那就找出搞砸此次金马事件的罪魁祸首，杀一儆百。属下领命。好，少君。罪魁祸首已然处置。你，谁让你上马了？啊？他把马杀了。这真是杀马敬我呀！下一个就轮到我了。玄虎，切！边陲小城，弹丸之地。自己家的少君都被送过来当质子了，还有什么可嚣张的？韩少君病病歪歪的，看着就是个废人，还拿马发上脾气了。最后啊，还不是是您摆弄吗？边陲啊
，蛋丸，嗯啊，废人啊，任我摆弄。嗯，我告诉你啊，你要是想活命，就别把这些话当着韩说面说。那是自然不会了。哎，倘若啊，我要真把韩少君惹怒了，三公主你不得护着我呀？我自己我都护不住，我护你我？我要是顺着剧情，在洞房之夜喝了韩硕的毒酒，领了盒饭，我是不是就能醒过来？三公主，我给你讲述一下今日大婚的全部流程，你仔细听听啊。您素来不喜欢这些繁文缛节，哎，但这回不同啊。自从城主大婚，咱们花园城已经整整三十多年没有举办过婚仪了。这次又是和玄虎两城联姻，规模更为盛大。别的咱不说，就说这花车游街，足足六十四城的。你是子睿吧？啊。当初为了增加字数，给你身上加了好多词儿，你不会一直这么啰嗦吧？我告诉你啊，从现在开始，你每句话只能说十个字儿。不是，现在什么流程？十个字儿。哎，花车游街鱼二去主一起。花车游街免了，不去了。免了？我的三公主啊，这这史无前例啊！我告诉你，现在最重要的就是跟韩硕成亲，除了喝交杯酒，其他的全部都可以免去。那。那如何跟城主还有二郡主交代呀、啊？这还不好说，你就说我心急如焚，着急跟韩硕洞房。什么？花车游街免了？回禀二郡主，说是驿站传来消息，韩少君急着与三公主洞房。众人议论，使三公主偏好美色，性急。子竹，芊芊是我妹妹，岂能妄议？小人知错。韩硕若是良配，也再好不过。芊芊成婚后，就能安稳些吧。是。少君，此毒名为断魂散。入水无色无味，中毒者会在睡梦之中暴毙而死，杀人无休。您放心，他们怎么查，都查不到您的头上。还有个事儿，属下听闻这三公主唯一可取之处就是功夫了得。您带上这个，以防万一，如有不测。少君的清白最重要。要是今晚我跟他发生了什么，你觉得是谁占谁的便宜？属下多虑。陈芊芊暴虐成性，刁蛮专横，花园城主却偏宠此人。今晚，他死有余辜。少君英明。禀告少君。三公主刚刚交代，花车游街免了。免了？我们少君乃一城少主，当以最隆重的礼仪接待，岂能说免就免？三公主还交代，将韩少君直接送入月里府，立即洞房。少君，请吧。岂有此理！成何体统？哪有大婚当日女子急不可耐的？白吉。就依三公主的，少君。接下来呢？什么流程？祭天，祭告上天，永保长宁。不用了，结个婚不用跟老天爷说了，祭天也免了，赶紧洞房
，三公主和我们公子是从小就定下的姻缘，怎么这般不顾及公子的脸面，让玄虎的少城主抢了先？他那边成婚了，我们公子怎么办？嘘，小声点，别让公子听到了。他呀，最不喜欢我们提起他跟三公主的婚事。不妨事，听说韩少君患有心疾，活不过二十岁，我们公子可等得起，看戏好过些。裴思学，三公主派小人传话，婚礼一切从简，祭天免了。这祭天祷文也。好，我知道了。公子不问缘由吗？三公主胸无点墨，罔顾礼法。不爱祭天，就随他去吧。我也省些夸赞他的笔墨词句。那小人告退了。接下来什么流程？面见城主，已告父母。直接洞房。何事？三公主传话来说你日理万机，成亲这种小事就不叨扰您了。胡闹！下官也觉得不妥，已经派人去请了。这孩子自幼骄纵，如今越发任性了。城主啊，这三公主可能只是觉得礼数繁庸。罢了，免了就免了，也不是什么大不了的事情。是。这韩少君身子骨不太硬朗，咱家三公主又是一个不太精细的人，这万一要有个好歹，这韩少君没挺过去。万般皆是命，就当芊芊替我排忧解难了。嗯、不顺父母者出，膝下无女者出。不安于世者出，凶悍妒忌者出，身患恶疾者出，搬弄是非者出，不合规矩者出。这七条是化约男子的七出之罪，韩某已经背过了。受君，这也是化约城的习俗。新婚之夜，谁将男子的面巾取下，男子就要追随于谁。易主，视为不真。这一条，韩某也可以照做。荒唐！你们花园城怎么可以如此约束男子？女人在玄虎城什么地位？男人，在我们花园城就是什么地位？你个白吉，入乡随俗。这又是何物？手工纱。哎，放肆！韩某与三公主成婚，为的是缓和玄虎和花园两城的关系，什么福德、面巾，韩某都一再忍让，尔等却步步紧逼，简直！欺人太甚！少君，这会儿点什么手工纱呀？啊，这会儿点了洞了房之后，还能剩下什么呀？啊、哦，你家手工纱日抛的啊！是是是，三公主，小的这就告退。韩少君，哎哎，侯军。韩少君，我们是走个过场呢，还是直接进入正题啊？大婚之夜，怎么能少了喝酒助兴呢？
交杯，还得注意姿势，喝有毒的那杯。三公主，你我昨日有缘初遇，今日就要结为夫妻，之后定当相互扶持，同甘共苦。也好，这样我就能早点回家了。干了。少君，这是怎么了？抱歉，扫了三公主雅兴。不好意思啊，重来一次。干了。又怎么了？这这不是按照玄武城习惯的姿势来的吗？面纱没沾是吧？真麻烦，瞧这么紧干嘛呀？你，你不是说你不演吗？韩某不知三公主何意，难道是怀疑我在酒中下毒？<笑>酒里有没有毒，你心里没点数啊？没毒是吧？来，跳一杯吧，咱俩干了。实话告诉你，今天就算是我死了，我也得带走你。吊起来，他喜欢在上面待着。吊起来，三公主，你大婚之日惹出这么大的动静，城主知道也该担心了。倪三思，不惹麻烦他就不担心了吗？再说了，今天不是我惹麻烦，是他要下毒杀我。三公主，此话怎讲？不信是吧？你们不信是吧？好，我证明给你看，这两杯毒酒就是证据。哎哎哎！我告诉你，我今天死在这儿，你也别想活。把毒下菜里了是吧？有想法啊，特别有想法。三公主，此举何意啊？我看你还能把毒藏在哪儿？啊！闲闲了。难道毒药抹嘴上了？你挺会给自己加戏呀、啊！
子然，一会儿我死了，你就无马分尸，诛他九族民们了吗？韩少君，你为何不辩驳呀？你不要听他辩。子然吧，我现在看你已经是好多跟你在晃悠了。我感觉到毒气已经运运行到我大脑了，完了，到到到到底给不毒啊？啊！到底能，到底能用？到到到到，你都躺着我。你你的毒药后劲儿挺大。快叫大夫、啊！出去，三公主。归。